Hoy es en el Día de Europa, que en realidad es el 9 de mayo, y este año con la pandemia la delegación de la Unión Europea decidió redirigir los fondos para hacer una donación de canastas en alimentos e higiene para las familias y los alumnos de la Escuela Número 95, Unión Europea, está ubicada en el barrio La Bollada, en Santín Carlos Rossi. Y bueno, eh, esta escuela se llama así desde el 2004 y oficializó el nombramiento en noviembre de 2008 y se asociaron entonces con Canasta Sub y repartieron cerca de 400 canastas. Y ahora sí creo que lo tenemos escuchándonos al embajador de la Unión Europea en nuestro país, Carl Otto Koning, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. De Seba a todos ustedes, fuerza, ánimo para una semana tranquila y linda. Muchas Muchísimas gracias. gracias, bienvenido igualmente para usted. Bueno, ¿cómo fue esta jornada del de el Día de la Unión Europea en esta escuela con esta, con esta donación? ¿Cómo fue que se decidió este año además cambiar lo que decíamos a través de, de esta donación? Sí, uh, fue un día con uh, mucho sol y uh, de mucha alegría. Um, llegamos uh, por la mañana um, la escuela que se llama Unión Europea uh, organizó todo muy bien, uh, la gente con mucha disciplina y distanciamiento social y empezamos así de entre, entregar estas uh, 400 uh, canastas a los uh, padres de los alumnos. Es uh, una escuela en un barrio vulnerable, el barrio se llama La uh, Boyada, sí. y uh, la escuela tiene alrededor de 370 alumnos, uh, gente que lo tiene difícil, uh, falta empleo, uh, se preguntan cómo vamos uh, a seguía en eh, esta situación y nosotros hemos pensado que eh, podríamos hacer, cómo podríamos ayudar en eh, esta situación. Usted ya dijo este año festejamos eh, normalmente el 9 de mayo, eh, el Día de Europa. Este año por la situación del COVID no fue posible y eh, decidimos eh, dedicar una parte de nuestro dinero a esta acción por diferentes motivos. Queremos eh, todos eh, ayudar para mitigar la, una situación de emergencia, pero tenemos también una relación afectuosa con eh, esta escuela que se llama Unión Europea, como nosotros, y en todo el mundo hay solo dos escuelas con eh, este nombre, y es una pequeña anécdota porque alumnos de esta escuela que en el año 2004 visitamos el stand de la delegación europea en la feria de Prado eh, quedaron tan impresionados que también quisieron adaptar este nombre para la escuela y nosotros lo aceptamos. O sea que lo eligieron los propios alumnos el nombre de la escuela. Sí, los propios alumnos, ¿no? ya hace muchos años y... Eh, Así fue, de verdad fue una uh, acción que para mí personalmente es importante porque queremos uh, yo y también mi, todo mi equipo dar una señal de solidaridad en una situación complicada. La situación uh, uh, producida por el virus afecta a todos, pero a, a, un, a algunos más y a algunos uh, menos y yo tengo la filosofía que los que tienen más deberían compartir con los que tienen uh, menos. Embajador, eh, desde aquí, desde Uruguay, ¿cómo está observando la situación en Europa? Nosotros vemos imágenes todos los días que, que son impactantes, ¿no? de, de plazas que habitualmente convocan mucha gente, que están vacías, con muy poca gente moviéndose. En Alemania, de todos modos, eh, la cuarentena no fue tan extrema como en otros países donde la pandemia tuvo una explosión de contagios más importante, como en Italia, como en España. Pero ¿cómo está viendo en general lo que está pasando en Europa? Y en particular, ¿cómo está siguiendo lo que la, la estrategia que está llevando adelante Alemania? Uh, yo soy alemán, pero uh, soy mi profesión, soy uh, embajador de la Unión uh, Europea, estoy representando entonces uh, a esta Unión uh, Europea. Um, estamos uh, al final de una primera fase del virus. El virus uh, llegó, hoy lo sabemos, ya a fines de diciembre, uh, pero no, todavía no se notó. 
vino desde el sur hacia el norte y los países en el sur como eh, España e Italia eh, tuvieron que eh, reaccionar frente a la primera ola del virus y países como Alemania tuvimos, eh, ellos tuvieron un poquito más de tiempo como prepararse acá también es la misma situación en eh, Uruguay esperamos que pasó ya eh, lo peor de la primera fase siempre estamos buscando un equilibrio con, con, entre la salud y también uh, la actividad económica. Y um, todos los países empiezan lentamente, pero con controles uh, de reabrir y reactivar la economía. Uh, todos saben que una uh, segunda ola es uh, posible porque tenemos uh, que vivir con el virus Uh, todavía no tenemos una vacuna y eso es uh, el uh, riesgo que tenemos. Vamos entonces a seguir con esta, es, es la, la nueva palabra, la nueva normalidad. Uh, nos quedamos, si posible, en casa, casa mantenemos distancia social, tenemos uh, que um, salir con uh, mascarillas, y es así, por un tiempo X no nos sabemos cuánto tiempo necesitan uh, los, uh, las investigaciones para desarrollar una, una vacuna de verdad. Embajador, en el, al, cuando en Italia la, la pandemia estaba en su peor momento, algunos países, eh, primero fue Holanda y Alemania, eh, se mostraron reticentes a ayudarlo económicamente a Italia, después Francia y Alemania no quisieron enviar eh, insumos médicos, Italia tuvo que pedirle a China, ¿eso derivó en que hubiera una, un periodo de disculpas a Italia luego? ¿Quedó superado todo eso? Hay una guerra de narrativas. Eh, es verdad que la Unión Europea arrancó tarde, porque el tema de la salud es todavía competencia exclusiva nacional de los Estados miembros. Pero después eh, la Unión Europea reaccionó eh, muy bien. Tenemos eh, un eh, paquete grande de apoyo, hablamos eh, de 540 mil millones eh, de euros. Eh, eh, ayuda también para, para Italia, para es, eh, España. Hemos repatriado uh, con apoyo de la Unión Europea y en un esfuerzo común con uh, todos los uh, Estados miembros ya más de 550 mil uh, europeos que estaban uh, varados en el uh, uh, exterior, también acá en Uruguay, donde nosotros uh, ayudamos a uh, organizar tres, uh, tres vuelos hasta ahora con uh, Alemania, España y uh, Francia y uh, vuelos que hemos financiado hasta 75% por un fondo europeo. Y uh, en total, uh, la solidaridad que recibió Italia por parte de la Unión Europea y Estados miembros fue mucho más grande de lo que ellos recibieron por parte de China. Eso tenemos que tener muy claro. Nosotros no utilizamos uh, el apoyo que brindamos como un uh, instrumento de propaganda. Eso es la diferencia, creo yo. Igual la, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, le pidió disculpas, sentidas disculpas a Italia porque la Unión Europea, Europa, no estuvo cuando lo necesitaban. Sí, la uh, primera reacción, como yo expliqué, arrancamos tarde porque... es uh, un, uh, fue competencia de estados uh, nacionales el tema de la salud, pero después todos uh, han uh, reconocido que la Unión fue la fuerza, que juntos tenemos más fuerza y que solo la cooperación y la colaboración es el camino para ganar la lucha uh, contra este, uh, este, uh, este virus. ¿no? Bien, eh, embajador, le quería preguntar por eh, el, la, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Se afectó en algo la salida de Argentina también por este momento que está viviendo de la pandemia? 
Eh, Argentina no salió. Hay dos de, eh, declaraciones por parte de Argentina del 24 y 30 eh, de abril. Y eh, Argentina confirmó que van a seguir de cooperar dentro de las estructuras del Mercosur con eh, nosotros. Bien. Y nosotros, eh, el tra es un tratado de asociación, no es solo un tratado de libre comercio, porque es un tratado que tiene un pilar político eh, y de cooperación y institucional. Y estamos en la fase de una limpieza jurídica y uh, casi hemos terminado y después uh, tenemos que uh, trans, uh, traducir este tratado en uh, todas las lenguas de la Unión Europea. Y uh, el objetivo es, si posible, que firmemos uh, este tratado uh, durante la presidencia uh, del Mercosur del Uruguay en la segunda mitad de este año, uh, junto con la presidencia alemana de la Unión Europea. Ajá. Bien. Bien. Embajador, y hoy hablaba de bueno de cómo está llevando Europa, cómo está llevando nuestro país esta pandemia, y, y cómo la está llevando usted, dónde tiene su familia, está acá acompañándolo. No, nosotros eh, estoy acá con eh, mi esposa Emma, estamos eh, en casa actualmente, hacemos eh, teletrabajo con mi eh, equipo, Uh, tres días uh, estamos en la delegación, pero a base voluntaria. Y uh, tenemos tres hijos ya adultos que todos uh, están en uh, Alemania, en uh, Berlín y en Hamburgo. No, nosotros andamos bien, pero claro, faltan uh, los contactos uh, físicos, ¿no? Pero hoy en día la tecnología ayuda mucho, ¿no? Las conferencias virtuales y con la familia eh, hablamos eh, cada día eh, por WhatsApp, eh, por ejemplo. Bien. Embajador Carl Otto Koning, muchísimas gracias por este contacto. No, el placer fue muy, uh, mío. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena semana. Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Bien. Bueno, y hablemos, eh, hablando de Uruguay.